নমস্কার সুস্বাস্থ্যে আপনাদের স্বাগত মাঝে মধ্যে কখনো মা যখন তার শিশুকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যান ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে হয়তো বললেন যে না ঠিক পুষ্টি হচ্ছে না এই সময় মায়ের কপালে চিন্তার ভাঁজ কি করে পুষ্টি হবে সন্তানের বিরাট ভবিষ্যৎ এতগুলো বছর এখন থেকে পুষ্টি কম হলে ইত্যাদি ইত্যাদি নানা চিন্তা মনের মধ্যে সে দানা বাঁধে এবং সে কারণেই আমরা আজকে আলোচনায় বসেছি যে বিষয় নিয়ে সুস্বাস্থ্যের বিষয় মা ও শিশুর অপুষ্টিজনিত সমস্যা আর এই বিষয় বলতে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে হাজির রয়েছেন অধ্যাপিকা ডাক্তার দেবযানী ভদ্র বিভাগীয় প্রধান স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং কেপিসি মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বিশিষ্ট জনস্বাস্থ্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা ডক্টর নবনীতা ভট্টাচার্য ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ আপনাদের দুজনকেই স্বাগত দেবযানী দি এবং নবনীতা দি আমরা শুরু করব তবে তার আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আমাদের সঙ্গে তিনটি ফোন নাম্বার টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু 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 থ্রি টু নাইন সেভেন ওয়ান টু জিরো সেভেন ফাইভ এই তিনটি নাম্বারের যে কোনো একটিতে আপনারা যদি আসছেন এবং আপনাদের এই বিষয়ে অর্থাৎ শিশু এবং মায়ের অপুষ্টিজনিত সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন থাকে তবে অবশ্যই আসবেন এবং প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই পাবেন আমরা সেখান থেকে শুরু করব আমাদের যদিও আজকের বিষয় হচ্ছে মা ও শিশুর অপুষ্টিজনিত সমস্যা কিন্তু অপুষ্টির সঙ্গে যে শব্দটি এসে পড়ে তার বৈপরীত্য অর্থাৎ পুষ্টি তো আমরা প্রথমে নবনীতা দিকে জিজ্ঞেস করে নিই যে নবনীতা দি পুষ্টি আর অপুষ্টি এই যে এই জায়গাটা একটু আমাদের ক্লিয়ার করে দিন যে অপুষ্টিজনিত সমস্যাই বাকি আর পুষ্টি বলতেই বাকি বুঝি হ্যাঁ দেখো জয়শ্রী অপুষ্টি কথাটা বলতে গেলে প্রথমে কিন্তু আমাদের পুষ্টি কথাটাকে জানতে হবে তাই না পুষ্টি না জানতে পারলে তো হবে না আর আরেকটা সহজ ভুল আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে খাদ্য আর পুষ্টি কিন্তু এক জিনিস নয় খাদ্য থেকে পুষ্টি হয় হ্যাঁ মানে যেটাকে ইংরেজিতে বলে ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন হ্যাঁ ফুড আলাদা নিউট্রিশন আলাদা খাদ্য আলাদা পুষ্টি আমরা খাবার গ্রহণ করি সেই খাবার এটা আমাদের খুব ছোটবেলার পর হয় না খুব ছোটবেলার পর আমরা খাবার মুখ দিয়ে গ্রহণ করি সেটা আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তারপর সেটা আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম থেকে শোষিত হয় এবং শোষিত হয়ে পরিপাক্রিয়া যেটাকে মেটাবলিজম বলে সেই মেটাবলিজম হয় এরপরে কি হয় এটা আমাদের স্বাভাবিক যে ছোট একটা শিশু ধরো তার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে অথবা বড়দের ক্ষেত্রে এটা প্রত্যেক দিনের ডে টু ডে মেনটেন্যান্স যেটাকে বলা হয় প্রত্যেক দিনের ক্ষয় প্রতিরোধ এবং প্রত্যেক দিনের প্রজনন ক্ষমতাতেও সাহায্য করে ভবিষ্যতে কখনো যদি রোগ আক্রমণ করে সেই রোগ প্রতিরোধেও সহায়তা করে তাহলে ফর গ্রোথ মেনটেন্যান্স অ্যান্ড রিপ্রোডাকশান আর একটা হচ্ছে টু উইথস্ট্যান্ড দ্য ইলনেস এই সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে আমাদের এই খাদ্য যেখানে পুষ্টি দিচ্ছে কোনো কারণে যদি পুষ্টির অভাব হয় তাহলে তাকে আমরা বলবো অপুষ্টি ঠিক কথা তাহলে এই অপুষ্টি কথাটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে কিন্তু অপুষ্টি শব্দটা একটা ভয়ঙ্কর শব্দ আমরা অনেক মাঝে মধ্যে কাগজেও দেখি যে যে ডেটাগুলো দেখতে পাই অপুষ্টিজনিত সমস্যায় ভোগা সেই সমস্ত বাচ্চাদের তো এক্ষেত্রে তাহলে অপুষ্টি থেকে কি কি রোগ হতে পারে এটা তো আমরা আসতেই পারি আলোচনায় তো নবনীতা দি সেটা কি ধরনের রোগ কি কি অপুষ্টি তুমি ঠিক বলেছো অপুষ্টি একটা ভয়ঙ্কর শব্দ এটা একটা নিঃশব্দ সংকট যাকে বলে সাইলেন্ট কিলার আবার অন্যভাবে বলতে পারো এটা একটা সাইলেন্ট এপিডেমিক নিঃশব্দ মহামারীও হ্যাঁ যেটা আমরা সবসময় চোখে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু কিছুটা অংশ দেখতে পাচ্ছি বাকিটা সেই হিম শৈলের মতো জলের তলায় রয়েছে এখন অপুষ্টিকে যদি তুমি বলো খুব বড়ভাবে ভাগ করতে গেলে একটা হতে পারে যে আমাদের শরীরে যে প্রোটিন ক্যালোরির অভাব থাকে প্রোটিন ক্যালোরির একটা অভাব তাই না কোনো একটা বিশেষ ধরনের জিনিসের অভাব যেমন ধরো মাইক্রোনিউট্রিয়েন যেটা ধরো ভিটামিন কিংবা ধরো কোনো একটা বিশেষ ধরনের মিনারেল সেটার অভাব ছোট খোটো জিনিস তার মানে যেটাকে আমরা বলি স্পেসিফিক ডেফিসিয়েন্সি আর একটা হতে পারে জেনারেল অর্থাৎ সার্বিকভাবে আমার হয়তো সমস্তভাবেই ওজনটা কমে গেছে সব কিছুরই অভাব রয়েছে তৃতীয়ত হতে পারে একটা আনুপাতিক ভারসাম্য হারিয়ে গেছে আমার হয়তো কোনো কারণে ভিটামিন এটা এত বেশি হয়ে গেছে হাইপার ভিটামিনোসিস এ সেখানে একটা আনুপাতিক ভারসাম্য হারিয়ে গেছে আর চতুর্থত হতে পারে সেটা হচ্ছে ওবেসিটি স্থূলতা 
অর্থাৎ সেখানে সেটাও কিন্তু এক ধরনের ম্যাল নিউট্রিশন আমরা বুঝতে পারি না যে মোটা হয়ে যাওয়াটাও কিন্তু এক ধরনের অসুস্থতা এটাও একটা অপুষ্টি এটা সাধারণ মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারে না আমরা একটা ছবি দেখতে পারি ছবিটাতে বোঝা যাবে যে আমাদের এই অপুষ্টির ব্যাপারটা হ্যাঁ কষ্টটা কোথায় এবং সেই বাচ্চাটি এই ছবিটা যেমন দেখো একদম সম্পূর্ণভাবে মানে ওজন কম আন্ডারওয়েট এবং সমস্ত কিছুই তার অভাব রয়েছে ঠিক সেরকম ভাবে আমরা আরেকটা ছবি দেখতে পারি দেখো এই ছবিটাতে সত্যি এই ছবিগুলো দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর নানা দেশে অপুষ্টি কিন্তু একটা ভয়াবহ আপনি যেটা বলছেন নিঃশব্দ ঘাতক নিঃশব্দ ঘাতক সাইলেন্ট কিলার ঠিক আছে তো আমরা কি এই ছবিটা হ্যাঁ এটাও দেখো এটাও কিন্তু लोहर अभावन अभावेफिक डेफिसियसि दीदी खुब भलो बोलते कारण মায়েদের যেটা আসে শিশু নিয়ে এবং মায়েরা তাদের মধ্যে বেশিরভাগই রক্তালপতাতে ভোগেন অনেক খুব বেশি সংখ্যায় তো দিদির কাছে এবার প্রশ্নতে চলে যাই কারণ বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ এবং তাই ছোটবেলা থেকেই মানে এই যে মায়েরা কিভাবে ছেলেদের মানে পরিচর্যা করবেন সেটাও যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি একজন গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী মা যখন আপনার কাছে হাজির হলেন তখন আপনি যদি দেখেন যে সে একটা অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে তার মধ্যেই অ্যানিমিয়া তো তখন সেক্ষেত্রে কি হবে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে মজার ঘটনা হলো প্রত্যেক মাই কিন্তু একদিন তার মার গর্ভে ছিলেন উই আর অল ইনসাইড দ্য উম কাজে একটা বাচ্চা যখন অপুষ্টিতে অপুষ্টির কথা আমরা যখন আমরা বলছি যেটা মানে অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ বা পুষ্টির অভাব সেটা কিন্তু শুরু হতে পারে গর্ভাবস্থার থেকেই কাজে আমরা ভীষণই ওই গর্ভাবস্থার থেকে যখন মায়েদের যত্ন নেব যদি সেই গর্ভের সন্তানটি মেয়ে হয় তাহলে তো ও তো একদিন গর্ভধারণ করবে তো পুষ্টি শুরু করা উচিত যখন মায়েদের পেটেই আমরা ভ্রূণেরা রয়েছে তার মানে একটি মা মা হওয়ার যোগ্য তখনই হবে যখন তার শারীরিক কোনো অসুবিধা নেই এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আমাদের এখানে যেমন আমরা আউটডোর সবসময় দেখি মা তোমার বয়স কত ছোট বাচ্চা সতেরো বছর হয়েছে তোমার কত বছরে বিয়ে হয়েছে আমার চোদ্দ বছরে বিয়ে হয়েছে আমরা কিছুতেই বিয়ের ডেটটাকে আমরা আঠারোর পরে করতে পারছি না মানে এখনো সেই ব্যাপারটা চলছে 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 তো এবার ওই মেয়েরা বিশেষ করে আমরা যখন এই ডিসকাশনগুলো করছি এই আলোচনাগুলো করছি আমরা কিন্তু বিশেষ করে যারা বিয়ন্ড পভার্টি লেভেল ওর যা যাদের সেরকম শিক্ষা দীক্ষার একটু অভাব রয়েছে বুঝতে পারে না বা দারিদ্র রয়েছে যারা সেরকম করে খাবার গ্রহণ করতে পারে না সেই সেই ক্ষেত্রে গুলোতেই বেশি হয় যেমন আমরা সিভিয়ার অ্যানিমিয়া অ্যানিমিয়া যেমন তুমি বলেছ অ্যানিমিয়া ছাড়া টোটাল ম্যাল নিউট্রিশন হতে পারে হ্যাঁ তো কাজে আমাদের প্রথম থেকে দেখতে হবে যে ভ্রূণের শিশুটি যেন ভালো করে জন্মায় তার জন্য খেতে হবে মাকে খেতে হবে শুধু খেতে হবে না মাকে আমরা যেমন মাটি সুন্দর করে ফার্টাইল করে তারপরে গাছ লাগাই তেমনি করে মা কে প্রি কনসেপশনাল কাউন্সেলিং তার মানে মাকে বিয়ের পরে প্রত্যেক আপনার আমাদের ইয়াং যারা রয়েছে গ্রামে গঞ্জে যাদের বিয়ে হচ্ছে তারা তো বোঝে না যে কন্ট্রাসেপশন কে কীভাবে গর্ভ নিরোধক করা যায় কীভাবে কিছুদিন ফ্রেশ হয়ে তারপরে প্ল্যান মাফি আমরা বাচ্চা নিতে পারি সেটা ভীষণই দরকার তখনই কিন্তু মা সুন্দর করে বুঝতে পারবে যে আমাকে এগুলো খাওয়া উচিত এগুলো খাওয়া উচিত না বা এইভাবে যাওয়া উচিত ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত সব এগুলো রয়েছে তার মানে দিদি কিন্তু একটা কথা এখানে বলছেন যেটা বিয়ের পর থেকে কিন্তু প্ল্যানিংটার সঙ্গে পুষ্টি কথাটা জড়িয়ে রয়েছে জড়িয়ে রয়েছে নট অনলি বিয়ে তোমার সেই ছোট্টবেলার আমাদের তো একটা কি রয়েছে জেন্ডার ডিফারেন্স রয়েছে হ্যাঁ 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 তো সেখান থেকে প্রথম থেকেই যেন প্রত্যেক মায়েরা তাদের সন্তানদের মধ্যে ছেলে মেয়ের ডিফারেন্স না করে প্রত্যেকে ঠিক মতো খেতে দেয় খাওয়া দাওয়া হয় আর অপুষ্টিতে কি করে হয় হয়তো খেতেই পেল না নেই পোভার্টি অথবা খাচ্ছে হজম হচ্ছে না অথবা খাচ্ছে সঠিক খাবার খাচ্ছে না হ্যাঁ সেরকম সেই গুলো আমাদের বিশেষ করে পেরিফেরিতে আমাদের ওদের মধ্যে নলেজ দেওয়া উচিত কোন খাবারটা খাবে আরেকটা জিনিস রয়েছে যেমন আয়রনের ডেফিসিয়েন্সি আমরা বললাম ওয়ান অফ দ্য মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যার জন্য অ্যানিমিয়া হয় 
অ্যানিমিয়া তো যখন প্রেগনেন্সি মায়েরা যখন ভ্রূণকে ধারণ করেন তখন যদি ওদের অ্যানিমিয়া থাকে তারপরে যেহেতু শারীরিকে শারীরিক কিসের মধ্যে যখন জলের পরিমাণটা বাড়ে ব্লাডের ভলিউম বাড়ে আরও অ্যানিমিক হয়ে যায় এবার বাচ্চা কী করবে জানো তো সবচেয়ে মজা বাচ্চা কিন্তু মায়ের থেকে সব শুষে নেবে বাচ্চা যখন জন্মাবে তখন কিন্তু মোটামুটি অ্যাভারেজ ওয়েট জন্মাবে যদি ওখানে জন্মগত বা ফুলের গত কোনো রকম ঘাটতি না থাকে ইভেন সাত আট গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকা যেটা মিনিমাম দশ বা এগারো বারো থাকলে আমরা খুব খুশি হই তো সেখানে ছয় সাড়ে ছয় নিয়েও কিন্তু বাচ্চাটা পুষ্টি হবে কেন কেমন করে বলো তো ও মায়ের স্টোরের থেকে সব নিয়ে নিচ্ছে আমরা যেমন স্টোর ঘরে রাখি মায়ের শরীরে তো সেরকম কিন্তু ওই বাচ্চাটা আমরা সাফার করবে যেহেতু ওর স্টোরটা বেশি দিনের নেই এই জন্যই মায়ের পুষ্টিটা ঠিক হওয়া উচিত যাতে বাচ্চা আমাদেরকে ফুল বলি বা প্লাসেন্টা বলি তার মধ্যখান দিয়ে সমস্ত রকম পুষ্টিটা নিতে পারে আর পুষ্টি তো ওরা তো আর ডাল ভাত মাছ নিচ্ছে না ওরা নিচ্ছে ইন দ্য ফর্ম অফ প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট মিনারেলস দেন মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস এসব হিসাবে ওরা নিচ্ছে যে এটা ভীষণই ইম্পর্টেন্ট ঠিক কথা আচ্ছা নবনীতা দি এই যে আমরা দেখছি যে মা যখন গর্ভাবস্থায় রয়েছেন এই তো অনেক সময় যেটা দিদির কথায় বারবার উঠে এলো যে দরিদ্র পরিবার হত দরিদ্র পরিবার অনেক সময় যে তারা জানেই না কিভাবে খেতে হবে তো এক্ষেত্রে সরকারি স্তরে কি কি সুবিধা রয়েছে বা কি কি ধরনের মানে ওষুধ বলুন বা খাবার বলুন দেওয়া হতে পারে যেটা একজন গর্ভবতী মা গিয়ে অ্যাভেল করতে পারেন দিদির কথাতে তোমার কথা তো আসছি দিদির কথাতে কতগুলো জিনিস কিন্তু খুব আমাদের দরকারি কথা উঠে এসেছে প্রথম কথা যেটা উঠে এসেছে সেটা হচ্ছে যে গর্ভাবস্থা থেকে একটা মানুষের কিন্তু পুষ্টির ব্যাপারটা শুরু হচ্ছে যেটা তুমি পরে দেখবে যে আমাদের যে রিপ্রোডাকটিভ অ্যান্ড চাইল্ড হেলথে প্রজনন এবং শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি বলে একটা আছে প্রজনন এবং শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচি সেখানে লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচ বলে একটা কথা আছে সেখানে হচ্ছে জীবন চক্র জীবন চক্র গোটা জীবনটা কিন্তু শুরু হচ্ছে যখন সে গর্ভাবস্থায় রয়েছে সেখান থেকে শুরু হচ্ছে এবং সেখানে যদি একটি কন্যা সন্তান মায়ের গর্ভে থাকে সে কিন্তু আবার ভবিষ্যতে মা হচ্ছে এবং এই বাচ্চা যখন বড় হচ্ছে সে একটি নাগরিক হচ্ছে তাহলে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হওয়ার স্বাস্থ্য নির্ভর করছে একটি মায়ের ওপরে এই জীবন চক্র বা লাইফ সাইকেল অ্যাপ্রোচ যেটা আমাদের আসছে রিপ্রোডাকটিভ অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ থেকে দ্বিতীয় কথা সেটা খুব দরকারি সেটা হচ্ছে যে যেটা তুমিও বলছিলে এক্ষুনি যে এই যে অসম বন্টন খাবারের হ্যাঁ এবং দিদিও বলছেন যে খাবারটা আছে কিন্তু সেটা কিভাবে ভাগ করতে হবে সে কি খাবে কখন খাবে কিভাবে খাবে কিছুই জানে না হয়তো খাবারটা প্রোডাকশন হচ্ছে তৈরি হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণে কিন্তু ঠিক জায়গায় গিয়ে সেটা পৌঁছাচ্ছে না সেই জন্য বলা হয় অপুষ্টি হচ্ছে একটা সোশ্যাল প্রবলেম বা সামাজিক সমস্যা অথবা ম্যানমেড প্রবলেম মানে মানুষের তৈরি সমস্যা যেখানে আমরা বুঝতেই পারছি না শুধুমাত্র খাবারটা পেলেই হবে না তার আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো রয়েছে যে সেটা সমবন্টন হচ্ছে কি না তার দারিদ্র সীমার নিচে আছে না উপরে আছে তার এডুকেশান শিক্ষা কেমন সচেতনতা কেমন পরিবেশটা কেমন সেখানে দূষিত জল আছে কিনা সংক্রামক ব্যাধি আছে কিনা সে স্বাস্থ্য পরিষেবাটা নিচ্ছে কিনা এবং সব থেকে বড় কথা সেটাও দিদির কথাতেই উঠে এসেছে লিঙ্গ বৈষম্য হ্যাঁ হয়তো খাবারটা আছে একই ঘরে তিনটি ছেলে একটি মেয়ে আছে দেখা যাচ্ছে মেয়েটি খাবার পাচ্ছে না ছেলে তিনটি খাবার পাচ্ছে দিদি আমরা এই কথায় আসবো লিঙ্গ বৈষম্যের কথায় এর সঙ্গে জুড়ে রয়েছে তবে তার আগে আমাদের একজন বন্ধু এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে হাজির হয়েছেন ও নমস্কার নমস্কার আমি পিয়ালি রায় রামপুরহাট বীরভূম থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন প্রশ্নটা দিদিদের নমস্কার দিদিরা আমার দিদিদের কাছে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে আমার বাচ্চা এই আট মাস বয়স সে আট কেজি ওজন হয়েছে এবং গরুর দুধটা আমি রিসেন্টলি চালু করি সেটা মোটামুটি এক মাস মতন হয়েছে তার খাওয়া হঠাৎ দেখছি চার পাঁচ দিন ধরে সে পায়খানা এবং বমি করছে খাওয়ার পরপরই সে বমি করছে এবং যতবার প্রস্রাব করছে সঙ্গে সঙ্গে তার পাতলা এরকম পটি হয়ে যাচ্ছে তো এটা কি অপুষ্টিজনিত বা গরুর দুধটা শুট করছে না বা দিদি ভাই পুষ্টিজনিত কি কি খাবার খাওয়াতে পারবো আমি একটু জানালে খুব উপকার হয় নমস্কার আচ্ছা নমস্কার 
আপনি আপনি আলোচনা শুনতে থাকুন তবে একটা কথা আপনাকে বলে দিই যেহেতু আপনার বাচ্চার আট মাস বয়স নিশ্চয়ই ছ মাসের পর থেকেই আপনি তাকে অর্ধতরল খাবার শুরু করেছেন খাবারটা যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে তৈরি করবেন এবং যখন খাওয়াবেন সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খাওয়াবেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে মায়ের দুধ গরুর দুধ কেন মায়ের দুধ চলতে থাকুক কেমন পরিপূরক খাদ্য হিসাবে যখন আপনি অর্ধতরল দিচ্ছেন তার সঙ্গে মায়ের দুধ বন্ধ করবেন না গরুর দুধ যদি খুব বেশি প্রয়োজন না হয় আমার মনে হয় গরুর দুধটা আপনি বন্ধ করুন মায়ের দুধ খাবার চললুক এবং এই অর্ধতরল খাবার আস্তে আস্তে পরিমাণে বাড়াতে থাকুন তাহলে আপনার বাচ্চা ঠিক হয়ে যাবে যদি কিছু হ্যাঁ আরেকটা কথা যে বলব যে পেচ্ছাপের সঙ্গে সঙ্গে একটু কটিও করেছেন তার মানে কিন্তু তুমি বোধ হয় দু চার দু তিন মাস আগে গরু দুধটা শুরু করেছো যেটা বোঝা গেল যদি তাই হয় যে কোনো নতুন খাবার শুরু করার সময় কিন্তু বাচ্চাদের পেটের প্রবলেম হতে পারে খুব অল্প গরু দুধ করে তারপরে বাড়াতে হবে যদি তাই হয় যে নতুন গরু দুধ শুরু করলে আর এটা প্রবলেম হলো তাহলে অবশ্যই নবনীতা যেটা বললো মায়ের দুধ তো রয়েছে আর দুধ বেশি করে হওয়ার জন্য অনেক আজকাল ওষুধপত্র আছে ওষুধ নয় খাবারই আছে ফর্টিফাইড খাবার রয়েছে তাহলে ওরকম করে প্রচুর জল খেতে হবে নিজের মনের ইচ্ছে থাকতে হবে যে না বাচ্চাকে যতবার পারছি দুধটা দিচ্ছে প্লাস সাপ্লিমেন্টারি ফুড দিচ্ছে কারণ ওরা আট মাস বয়স ছ মাসের পর থেকে আমরা দিতেই পারি সেটা দেখতে হবে বেশি যদি লুজ মোশন হয় এটা একটা অন্য কারণ হতে পারে দুধ ছাড়া অন্য কোনো কারণে ইনফেকশন হতে পারে কাজে তুমি কিন্তু অবশ্যই কাছে যাওয়া কাছে কাছে ডাক্তারের কাছে যাবে আমাদের সঙ্গে আরো একজন বন্ধু রয়েছে নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ বেরাকপুর থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন सब प्रथम पांच सात दिन मायर शर जल बीजे आस्ते आस्ते मायर बाच्चार जो क्च शुरू हो जाए दूध खावा रात शुते মা যেন নিজের খাবারটা ঠিক মতো খায় এটা খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে মা কিন্তু এখন যখন বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে ডেলিভারির পরে তখন কিন্তু প্রেগনেন্সি অবস্থা যা খেয়েছিল তার থেকে বেশি খেতে হবে এটা সবসময় মনে রাখতে হবে যেমন মিনিমাম এক কিলো দুধ খেতেই হবে না পারলে তিন পোয়া খাক না পারলে হাফ কিলো খাক কাজে খাওয়া দাওয়াটা দেখতে হবে আর যদি দেখা যায় যে তার আগের ওজন আর এখনকার ওজন ঠিক আছে দ্যাট ইজ অল রাইট আর দেখতে হবে তার দুর্বলতা আছে কিনা কোনো কারণে ওজন কমে কোনো দুর্বলতা হয়েছে কেন অবশ্যই আপনার আমাদের এখন খুব ভালো ভালো সব প্রত্যেক সেন্টার রয়েছে আপনি শহর অঞ্চলে থাকলে তো আমাদের হাসপাতালগুলো ব্যারাকপুরে থাকেন কাজে আপনি ওখানে যান ভালো ডাক্তারদের বাবুর সঙ্গে কথা বলুন দেখুন থাকুন বিরতির পর ফিরে এলাম সুস্বাস্থ্যের আলোচনায় আমাদের বিষয় আজকে শিশু ও মার অপুষ্টি জনিত সমস্যা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বন্ধু নমস্কার কে আছে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নমস্কার আমি গড়িয়া থেকে বলছিলাম বলুন আচ্ছা আমার বাচ্চার এখন বয়স দু বছর আট মাস হ্যাঁ ও যখন জন্মায় তখন এক কিলো নশো পঞ্চাশ গ্রাম कूमड़ो से छाना खाए दूध खुब एक पचंद करे और रांगालू से खबर गो पचंद खाए फल खे थे আর এমনি ও কোনো মাংস ডিম মাছ কিছু খায় না আর আপনারা যদি একটু বলে দেন যে কোন ফলে ক্যালসিয়াম বা আয়রন পাওয়া যাবে এগুলো যদি বলে দেন তাহলে ভালো হয় হ্যাঁ দু বছর নয় আট মাস बाच्चा के 
খুব বেশি শিশু হিসাবে না ভেবে একজন মানুষ হিসাবে ভাবাই ভালো হ্যাঁ আপনার ফ্যামিলিতে পরিবারে যখন আপনারা একসঙ্গে খেতে বসেন তখন বাচ্চাকে নিয়ে খেতে বসুন কেমন এবং বাচ্চাকে একটি পরিবারের সদস্য মনে করুন বাড়িতে যা রান্না হয়েছে তার থেকেই তাকে খাবার দিন হ্যাঁ এবং তাকে একটা কোণে নিয়ে গিয়ে বিশেষভাবে একটা আপেল চটকে খাওয়ানো বা কোনো উদ্বেগ সৃষ্টি করে বা আতঙ্ক সৃষ্টি করে এটা না হলে এটা হবে না এটা না হলে তুমি রোগা হয়ে যাচ্ছ ওই বাচ্চাটা কেমন মোটা বা সে হয়তো জামা কাপড় নোংরা করে ফেলবে সেই জন্য তাকে আপনাদের টেবিলে বসতে দিচ্ছেন না এসব না করে আপনারা যেমন ভাত ডাল সবজি মাছ খান সেরকম খান এরকম হতে পারে আপনারা হয়তো একটু বেশি মশলা বা ঝাল পছন্দ করেন ঠিক আছে মশলা বা ঝাল দেবার আগে খাবারটা বাচ্চার জন্য তুলে রাখুন তাকে নিজের হাতে খেতে দিন এবং আস্তে আস্তে তাকে ফ্যামিলি ডায়েটে অর্থাৎ পরিবারের খাবারে তাকে অভ্যস্ত করুন কেমন আর আপনার মনে হয় না যে তাতে ভালোই ফল হবে এবং সেও নিজেকে সম্মানিত বোধ করবে যদি বিশেষ কোনো অসুস্থতার লক্ষণ দেখেন তাহলে অবশ্যই শিশু চিকিৎসকের কাছে যাবেন আমি তাহলে একটা কথাই বলি যিনি প্রশ্ন করলেন তুমি হয়তো শর্করা জাতীয় খাবার কিছু খাওয়াচ্ছ না তুমি যেটা বললে কাজে ভাতই হোক সুজিই হোক চিড়ে সেদ্ধই হোক একটু শর্করা লাগবে তাই না শুধু ফল আর শুধু ফল খাচ্ছে ডিম খাচ্ছে না মাংস খাচ্ছে না শর্করা দরকার আর যেটা নবনীতা বললো ভীষণ সুন্দর ওকে একদম ফ্যামিলি ওকে একদম ওকে একদম একটা অনার দিতে হবে ওকে বড় হচ্ছে আগে বলতে হবে ঠিক আছে নবনীতাদের সরকারি স্তরে এই যে গর্ভবতী মায়েদের যে যে সুবিধাগুলো রয়েছে এবং যে যে খাবারও হয়তো কিছু কিছু সময় দেওয়া হয় এই বিষয়টা একটু আমাদের জানিয়ে দিই সরকারি স্তরে কিন্তু আমাদের এখন অনেক সুবিধা দেওয়া হয় হ্যাঁ জননী সুরক্ষার যোজনা তোমরা তো সকলেই জানো মা যখন আমাদের রেজিস্ট্রেশন করার নথি নাম নথিভুক্ত করার পর থেকে এটা দিদি তো পরে ভালো করে বলবেন আমাদের এবং এছাড়াও আমাদের যেটা খুব বিশেষভাবে জানা দরকার যে শিশুদের জন্য যেমন কিছু ব্যবস্থা রয়েছে যেমন আইসিডি সুসংগত শিশু বিকাশ প্রকল্প এবং মিড ডে মিল প্রোগ্রাম যেখানে মধ্যাহ্নকালীন আহার যেখানে আমরা অপুষ্টি রোধ করতে পারি এবং সেই সঙ্গে শিশুদের মানে স্কুল ছুটাও বন্ধ করতে পারি এমনকি এটাও দেখা গেছে যেখানে খুব দুর্গম এলাকা খরা পীড়িত এলাকা সেই সমস্ত এলাকাতেও কিন্তু আমরা সামার ভ্যাকেশন গরমের ছুটির সময়েও খাবার দিয়ে আসি কি খাবার দেওয়া হয় সেই সমস্ত খাবার এখানে এখন ছোট করে বইটুকুই বলা যেতে পারে যে লোকালি অ্যাভেলেবেল ফুড যে খাবারগুলো পাওয়া যায় হ্যাঁ যেমন খিচুড়ি সবজি দিয়ে খিচুড়ি বা ডিমের ঝোল ভাত এগুলোই খাবার হিসাবে দেওয়া হয় আর অনেক সময় যেটা আইসিডিএস সেন্টারে দুপুরবেলা ছাড়াও সকালবেলা একটু দুধ বা মরশুমি ফল একটা কলা কিংবা ডিম এগুলো শিশুদের এগুলো শিশুদের জন্য আর মাদের গর্ভবতী অবস্থাটা দিদি একটু জানুন আমরা গর্ভবতী অবস্থাটা জানবো সরকারি স্তরের সুবিধা তবে তার আগে একজন বন্ধু রয়েছেন একটু জেনে নিই নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন প্রশ্নে তো যেতেই হবে তারপরে অন্য আলোচনায় যাব এগারো দিন বয়স আর এই যে নিপুলটা ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে আছে মানে দুধের বোটাটা বাচ্চা পাচ্ছে না তাই জন্য আপনাকে যে ওটা ফর্মুলা ফুডটা আমি যাই না কারা অ্যাডভাইস করেছে ওটা দুধ তো সিক্রেশন হচ্ছে তাহলে তো ওর বুকে টাইট হয়ে বুকে অসুবিধা হতে পারে মানে ইনফ্লেমেশন প্রদাহ হতে পারে অ্যাপসেস হয়ে যেতে পারে পুজ জমে যেতে পারে কাজে নিপিলটাকে আমরা যেটা বলি প্রথম অবস্থায় এটা তো হলো না প্রেগনেন্সির সময় এটা খেয়াল করতে হয় তো প্রথম থেকে ওটাকে যাতে এটা উঠে থাকে এবং বাচ্চারা ভালো খেতে পারে সেই প্রিপারেশনটা নিতে হয় এখনও তার উপায় আছে এখন সিরিঞ্জ দিয়ে লোকাল ভালো ডাক্তারের কাছে যান অস্ট্রেশিয়ান সিরিঞ্জ বা পেডিয়াট্রিশিয়ান ওরা সিরিঞ্জ দিয়ে বা আমাদের কি বলে ওটাকে পাম্প দিয়ে ওটাকে ওঠানো যাবে আর একটু অয়েল মেসেজ করে কি করে ওটাকে নিপিলটাকে ওঠানোই যাবে যদি কোনো কারণে নাও যায় এক্সপ্রেস বেস্ট মিল করতে হবে চিপে বুটা চিপে ওটা পরিষ্কার সেদ্ধ করা বাটিতে নিতে হবে বাটি থেকে চামচ করে বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে আমার মনে হয় এগারো দিনের বাচ্চাকে যেখানে মায়ের সেরকম কোন অসুখ বিসুখ নেই মিল্ক প্রোডাকশন হচ্ছে আপনি অবশ্যই ফর্টিফাইড ফুড খাওয়া খাওয়াবেন না তিন কিলো তিনশো গ্রাম 
এখন ওজন পাওয়া যাচ্ছে তিন কিলো পাঁচশো ডাক্তারবাবু চিন্তিত যে ওয়েটটা বাড়ছে না কেন এক্ষেত্রে কি করণীয় घुमाय न्यापी पाल्टान माए बुजते ओजन देखो जन्म ओजन बाढ़ते शुरू करना कि कमे बाढ़ते शुरू कर ग्रोथ मनिटरिंग तक अवश्य स्वास्थ्यकर्मी जिज्ञासा कर नमस्कार प्रब्लेम मेरे नमस्कार भात मैडम नमस्कार दीदी जिज्ञेस 
झिमिए पड़े स्लिम थे भलो मोटा बाधा पर समय कथा क्या मे जो सुस्थ पढ़ाशुना करते खिलाधला करते भय पा दीदी सरकार टाउनशिप प्रत्येक प्रत्येक दिन निशन पाए नवनीता रेधे हम चाल डाल प्रोटीन पाउडर डाल टाल मिसिए गुड़ो कर खूब कम दाम एक पैकेट जो पंचाश टा दाम दस टा दे सेंटारे मायरा आयरन कैलसियम फलिक एसिड समस्त कि मेडिकल कलेज गो दे नाम नथिभुक्त करीक्षा थे विपज्जनक झुकी द्वित अंश देखो एक धीरे धीरे बड़ हम ग्रोथ एंड डेभलपमेंट बृद्धि विकास हाँ प्रत्येक देखान मदार चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्डर जिन देखा जो एक आगे जो हाँ ग्रोथ चार्ट जो सबुजे मध्य थे माँ के बला तुम्हारा जो ठीक है हलुदे मध्य थे बाछार कि 
অপুষ্টিতে ভুগছে এবং লাল মানে হচ্ছে সে একটা রেড সিগন্যাল মানে তাকে হসপিটালাইজ করতে হবে এবং তারপরে দরকার হলে যেটা এখন আমরা বলি নিউট্রিশনাল রিহ্যাবিলিটেশন অর্থাৎ পুষ্টির পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে এগুলো এই মাদার চাইল্ড প্রোটেকশন কার্ড একটা সরকারি ব্যবস্থা তুমি সরকারি ব্যবস্থার কথা বলছিলে তো একটা খুব সুন্দর ব্যবস্থা একটা কার্ডের মধ্যে সমস্ত কিছু রয়েছে এবং যেটা বাংলায় লেখা রয়েছে কাজেই সবকিছু বুঝতেও খুব মানে যে যার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে সেটা খুব বুঝতে সুবিধা হবে चिकित्साजी देखा स्वास्थ्यकर्मी दीदी आरोप गेखा क्या जाओनी कथा सुनते सुनते ही बंधुर का चले जाब नमस्कार प्रत्येक लम्बा फोने चले जाब बारे बंधु हलो क्या दीदी प्रश्न हाँ टाने खिलाधल खिला फिर तब एक बिरत संगे
বিরতির পর ফিরে এলাম সুস্বাস্থ্যের আলোচনায় আলোচনা কিন্তু সেই শিশু এবং মার অপুষ্টিজনিত সমস্যা নিয়ে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন বন্ধু নমস্কার হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন বলছি যে আমার ছেলের বয়স হ্যাঁ 2 বছর 2 বছর সামনে মাসে পড়বে কিন্তু সে তার ঘুম খুবই কম আচ্ছা আর দ্বিতীয়ত সে শুধু মা খালি এই শব্দটা আর অন্য কথা এখন আমার দি মানে বলতে শেখে নি বোঝে সবই আচ্ছা আর কিছু ওয়েট বা এই জাতীয় সমস্যা কি শোনা এই দুটো মা বলছে এটা কোনো সমস্যা নয় আচ্ছা আচ্ছা रातर खावा कमे যেমন আমারও একটি নাতি আছে খায় না কিছু দশটার সময় খায় ভোর সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ওর খিদে পায় না আমি একটু শেয়ার করলাম তো রাতে ওঠে না সেরকম তো রাতে যদি ওঠে আবার ও যদি খায় আমার মনে হয় এগারোটা সাড়ে এগারোটা একটা লাস্ট দুধ দিতে পারে না আপনি একটা এক কাপ দুধ বা এক গ্লাস যতটা খায় আর দেখুন ঘুমটা কীরকম হয় বা দিনে যদি বেশি ঘুম হচ্ছে রাতে ঘুমোতে দেরি করতে পারে সেটাও দেখুন বাচ্চা যদি লাইভ হয় প্রাণবন্ত হয় তাহলে আপনার কোনো ভয় নেই আচ্ছা দিদি ব্রেস্ট ফিডিং বা স্তন্যপান করানো তো সেক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আমরা শুনতে পাচ্ছি মাঝে মধ্যে তো এটা খুব জরুরি আমরা কথায় বুঝে গেছি মারাও সেটা এখন বুঝেছেন অনেকটা কিন্তু কিভাবে খাওয়াবেন যাতে পরিপূর্ণভাবে মানে একটা শিশুর পেট ভরে উঠবে সেটা কি কোনো টেকনিক আছে এটা যখনই তুমি আমাকে প্রশ্ন করলে আমার খালি মনে হলো অনেক আগে আগেকার মায়েদের কথা ভাবো ওরা রান্না করছে বাচ্চা গিয়ে দুধ খেয়ে নিচ্ছে তখন এরকম কিছুই ছিল না কাজে বাচ্চাদের মায়ের দুধ ছাড়া বিকল্প কিছু নেই প্রথম ছ মাস এক্সক্লুসিভ ব্রেড ফিডিং ব্রেস্ট ফিডিং তার মানে কি জলও আলাদা খাওয়াতে হবে না মানে আমার আমি আমি একটা কথা সবাইকে পড়াশোনার সময় বলি যে ভগবান এভাবে তৈরি করে দিয়েছে তুমি দেখো ছ মাস জলও লাগবে না মায়ের দুধে এতটাই জল রয়েছে কিন্তু মাকে প্রচুর জল খেতে হবে মাকে দুধ খেতে হবে আবার আমি রিপিট করছি বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে মার নিউট্রিশনটা কিন্তু বেশি হবে সেখানে কিন্তু মাকে বারবারে খেতে হবে আমি খাচ্ছি না ওকে আর খাওয়াই এটা কিন্তু হবে না কাজেই এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং হবে হ্যাঁ কিভাবে খাওয়াবে এটা একটা খুব ভালো জিনিস হয়েছে আজকাল তুমি আরেকবার ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ারটা বলো তার মানে কি বাচ্চা যখন যেখানে নর্মাল ডেলিভারি হচ্ছে আমরা বাচ্চাকে না মায়ের ব্রেস্টের উপর দিয়ে দিতে বলি সিস্টারদের সিস্টার বাচ্চার ব্রেস্টের উপর দিয়ে দিই যে কন্ট্রাক্টটা এটা ভীষণ ভালো আর অ্যান্টিনাটাল পিরিয়ড মানে যখন মা পেটে গর্ভধারণ করে রয়েছে এবং আস্তে আস্তে প্রসবের দিকে আসছে ন মাস সাড়ে ন মাস দশ মাসের দিকে আসছে তখন কিন্তু প্রথম থেকেই মাকে শেখাতে হবে এটা কিন্তু বাইরের মা কাকিমাদের দিদিদের মানে কি লাগবে কোঅপারেশন লাগবে বোঝানোর জন্য দেখ ব্রেস্টটা এখন থেকে পরিষ্কার করে রাখ নিপিলটা দেখে নেয় একজন বলেছিল না নিপিলটা দিতে রাখে প্রথম থেকে নিপিলটা ঠিক করে রাখো পরিষ্কার করো ক্রাস যেন না থাকে যাতে আমরা একদম রেডিমেড বাচ্চা খাবার পায় রেডিমেড গরম পুষ্টি সহ সমস্ত কিছু পাচ্ছে কাজে ব্রেস্ট মিল্ক ছাড়া এটা মনের থেকে চেষ্টা করলে ল্যাকটেশন তার মানে দুধটা ভালো বেরোবে একটা রিফ্লেক্সে দুধ বেরোয় বাচ্চা যখনই কাঁদলো মায়ের দুধ বেরোয় কিছু কিছু মেয়ে দুদিন আগে একজন মা বলছিল ম্যাডাম আমি তো তোমার ব্রেস্টটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে এটাকে চিপে বার করে ফেলতে হবে না ম্যাডাম আমার ছেলের সময় এরকম হয়েছিল একদিকে খাওয়াতাম আরেক দিকে পড়ে যেত 
তো ওদের কোনো টেনশন নেই যাদের টেনশন নেই দেখবে গ্রামেগঞ্জের বাচ্চাদের বাচ্চারা যারা মা হয় তাদের কোনো প্রবলেম হয় না একটু হাইলি এডুকেটেড একটু অ্যাংজাইটি অ্যাংজাইটি থাকা বা যারা একটু ফিগার কনসিয়াস খাওয়াবো না খাওয়ার ইচ্ছা নেই ইচ্ছেটা থাকতে হবে এবং খাওয়াতে হবে প্রথম ছ মাস কোনো চিন্তা নেই আর আমরা বলি ডিমান্ড ফিডিং মানে বাচ্চা যখনই কাঁদবে তখনই খাওয়াও কীভাবে খাওয়াবে বাচ্চা তো পেট ভরে গেলে তো আর টানবে না কাজে একটা ব্রেস্ট খাওয়াও খেয়ে ব্রেস্টের প্রথম দুধটা পাওয়া গেলে যদি আরও খায় পেছনের দুধটা আমরা বলি হ্যান্ড মিল্ক ওটাও খায় এবার পরের বার আরেকটা ব্রেস্ট দাও আর বেশি ভারী হয়ে গেলে ব্রেস্ট স্কুইজ করে ফেলে দাও এতে দুধ চলে যাবে না দুধ আসবে আমাদের মাথার থেকে কিছু একটা রিফ্লেক্স দুধটা তৈরি হয় কাজে এটা আর দুধ খাওয়ানোর সময় শুধু নিপল ধরে খাবে না এটা আমরা ছবি এনেছিলাম দিতে পারছি না তো দুধের চারপাশে বোটার চারপাশে যে কালো অংশটা ওটাকে আমরা বলি অ্যারিওলা ওই অ্যারিওলা শুদ্ধ কিন্তু মুখের মধ্যে থাকবে বাচ্চার মুখের মধ্যে অবশ্যই বসে খাওয়াবেন কারণ শুয়ে খাওয়ালে অনেক সময় আমার সিজার ডিজারের পেশেন্টরা হয়তো শুয়ে খাওয়ায় কারণ কেউ একজন পাশে থাকবে মা যেন ঘুমিয়ে না পড়ে অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয় এতে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা নতুন বাচ্চাদের জন্য সেটা হলো বাচ্চা খাওয়ানোর পরে কিন্তু বা খাওয়ার মাঝে মাঝে কিন্তু বাচ্চাকে একটু সোজা করে নিয়ে একটু পিঠে আল ট্যাপ করে বাচ্চা আমি বলি বাচ্চার সঙ্গে গল্প করো দশ মিনিট তো বাচ্চা ঢেকু উঠে যায় তার মানে কি হাওয়া যেটা গিলে ফেলে সেটা বার করে তাহলে ওর পেটে আবার জায়গা হলো আর একটু খেলো খুব ওভার ফিটিংও দরকার নেই তারপরে আর দশ পনেরো মিনিট রেখে তারপরে বাচ্চাকে শোয়াবে এবং কাজ করে শোয়াবে কাজ করে সবই লক্ষ্য রাখবে কারণ বাচ্চা যদি বমি করে ফেলে কোন বিপদ হয়ে যেতে পারে যদি সেটা শ্বাসনালীতে ঢুকে যায় যে বাচ্চার ভিগার ঠিক থাকবে বাচ্চা হাত পা চালাবে বাচ্চা কাঁদবে বাচ্চাকে পায়ে টোকা দিলে কাঁদছে বাচ্চা নেটিয়ে যাচ্ছে না বাচ্চা খাচ্ছে বাচ্চা যখন খাচ্ছে না নেটিয়ে যাচ্ছে তখন জানবে বাচ্চা তো বলতে পারবে না আমার ব্যথা হচ্ছে আমার কষ্ট হচ্ছে আমার জ্বর হয়েছে সেখানেই বুঝতে হবে যে বাচ্চার কিছু অসুবিধা আছে অ্যান্ড তখনই আমরা বাচ্চার ডাক্তারের কাছে যাব দেবজানি দিয়ে এমন সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন বোঝা গেল যে আমরা ছ মাস পর্যন্ত মার দুধই এনাফ তাই তো আচ্ছা এই ছ মাসের পর এখানে আমার এক্সক্লুসিভ মানে কি এটার অনেক উপকারিতা আছে রাত্রিবেলা মা বলিস ঘুম পেয়েছে দশটার সময় খাওয়ালাম আর খাওয়া না তাহলে কিন্তু এটা এক্সক্লুসিভ হবে না মাঝরা তো দুবার খাওয়াতে হবে কাজে এমনটাই খাওয়াবে যেন তার মানে সবসময় আমাদের দুধটা বাচ্চাকে খাওয়ানো হচ্ছে এতে কিছু হচ্ছে কিছু কিছু হরমোন রয়েছে যারা আমাদের ডিম্বকোষ থেকে ডিম হতে বাধা দেয় তো এটাকে আমরা বলি ল্যাকটেশনাল অ্যামিনিয়া মেথড ল্যাম মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন ওই ছ মাস কিন্তু যদি কোন রকম অ্যাক্সিডেন্টও হয় সাধারণত মায়েরা কনসেপ করে না বাট ওরা কিন্তু তার উপর ডিপেন্ড করে থাকবে না যে শুধু বি কেয়ারফুল বা অন্য কোনো ওষুধপত্র নেবে তার জন্য অনেক ভালো ভালো ওষুধও রয়েছে এসব আচ্ছা আমরা একটু এগিয়ে যাই বাচ্চার যখন বয়সটা বাড়ছে মানে ছ মাসের পর থেকে তখন থেকেই কি আমরা একটা সুষম খাবারের কথা ভাবতে শুরু করি মানে সেটা আগে একটু অর্ধ তরল খাবারের কথা উঠেছে ছ মাসের পর থেকে দেখো দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে বাচ্চা তো বড় হচ্ছে তার হাত পা নাড়াচ্ছে তার শক্তি অনেক বেশি প্রয়োজন হচ্ছে আর একটা কি তার যে স্টমাকটা যে পাকস্থলী সেখানেও কিন্তু আস্তে আস্তে উৎসেচক পরিবর্তন হচ্ছে এনজাইম পরিবর্তন হচ্ছে তারা কিন্তু এবার একটু খাবার হজম করার শক্তি আস্তে আস্তে অর্জন করছে তাকে খাবার দাও কিন্তু একদিনে তো তুমি তাকে খুব বেশি খাবার দিতে পারবে না প্রথমে অর্ধ তরল খাবার মানে কি একটুখানি কলা চটকে একটুখানি সেদ্ধ ডাল এখন আমাদের দেখবে একটা প্রথা রয়েছে অন্নপ্রাশন ঠিক সময় কিন্তু করা হয় যেটা কমপ্লিমেন্টারি ফিডিং এর সঙ্গে একদম মিলে যায় কাজে এই সময় কি হচ্ছে একটু ভাত ডাল চটকে একটু আলু সেদ্ধ কেমন একটুখানি কলা চটকে দেওয়া হলো প্রথমে এক চামচ করে দিচ্ছি হ্যাঁ দিনে চারবারই দিচ্ছি কিন্তু এক চামচ করে দিচ্ছি সেইটা ক্রমশ বাড়তে থাকছে বাড়তে 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 কিভাবে বাড়ছে একদিনই তো বাড়াচ্ছে না এক সপ্তাহ পরে আর একটু বাড়ালাম তারপরে আবার যখন দেড় বছর বয়স হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু সে মায়ের প্রায় খাবারের অর্ধেক খাবার পাঁচবার ভাগ করে ছোট বাটিতে একটু একটু করে খাচ্ছে তার মধ্যে সবজি সেদ্ধ থাকছে ফল চটকানো থাকছে ভাত জল থাকছে হ্যাঁ ডিমের ডিম চটকানো থাকছে সবই থাকছে কিন্তু সঙ্গে কিন্তু মায়ের দুধও চলবে হ্যাঁ এই দুটো মিলে মনে রাখতে হবে মায়ের দুধটা কতদিন অবধি চলতে পারে চলতে থাকবে আমরা সব তো বলি দু বছর অবধি বন্ধ করার দরকার নেই এবং এই খাবারটা কিন্তু হবে খুব সহজপত্র সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর হ্যাঁ একদম টাটকা খাবে গরম খাবে কেমন আচ্ছা দেবজানিদি এবার দেবজানিদির কাছে যে প্রশ্নটা যে শিশুর খাবার তো আমরা বুঝে গেলাম দু বছর অবধি সুষম খাবারটা কি কিন্তু মারা অর্ধেক সময় এত কাজে ব্যস্ত থাকেন বা এক একটা পরিবারে আসে দরিদ্র পরিবারে হয়তো সকলকে খাওয়ানোর পর নিজে হয়তো 
খুব অল্প দুধ পড়ে রয়েছে জল দিয়ে আপনি যেটা বলছেন যে এক কেজি আধ পোয়া দুধ খেতে হবে সেইটা মা খেয়ে ওঠে না এইটা একটু ভালো করে মাদের না বলি না সেরকম করে সেই জন্য মায়েদের কি কি খাবার সমস্যা বড় আমরা 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 তো বলি কারণ দেখো একটা প্রেগন্যান্সিতে যখন ডেলিভারি হয় কিছু রক্তক্ষরণ হয় কিছু বেড়েছিল কিছু বেরিয়ে গেল এই সব করে যে যে আমি বলেছিলাম না যে মায়ের স্টোর থেকে নিয়ে নেয় সেই স্টোরটা রিপ্লেনিশ মানে স্টোরটাকে ভরতে হবে এই ভরার জন্য মিনিমাম দু বছরের গ্যাপ দরকার আর ওই দু বছরের মধ্যে মা আবার সেই আয়রন ক্যালসিয়াম খাবেই যাতে মায়ের বোনগুলো হাড়গুলো হালকা না হয় আর রক্ত রক্তাল পথাতেও না ভোগে মানে আয়রন স্টোর যেগুলো লিভার বোন মেন ওখানে যেন স্টোরটা ঠিক থাকে ওরা স্টোর রেখে তারপর তো আমাদের ব্লাডে ওরা চলাফেরা করে সেখানে আমরা দেখি হিমোগ্লোবিন কত এই কত সে কত এসব করে দেখি কাজে ওটা যেন ঠিক থাকে তুমি যেন কি বলছিল ও মায়েরা কি খাবে এইবার মায়েরা তো আমি বারবার বলছি পোস্ট ম্যাটাল মাদার মানে বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর মায়েদের খাবার ক্যালোরি ইনটেক কিন্তু আরও বেড়ে যায় দেন প্রেগনেন্সি মনে করো নর্মাল অবস্থা পনেরোশো খেতো প্রেগনেন্সিতে আর তিনশো বাড়িয়ে দাও আঠারোশো খেতো এবার আরো আরো ছশো সাতশো বাড়িয়ে দাও কাজে সেইভাবে খেতেই হবে হ্যাঁ যেটা যারা পোভার্টি লেভেলে আছে তাদের তো কিছু খাওয়া দেওয়া হচ্ছে তাছাড়া আমি বলবো ডাল ভাতই খাও সবজি খাও গ্রিন ভেজিটেবলস খাও ভালো করে ধো আর একটা খুব ভালো খাবার হলো অঙ্কুরিত ছোলা সবুজ মুগ অঙ্কুরিত ছোলা এগুলোতে ভীষণ প্রোটিন থাকে কাজে একদম মাছি খেতে হবে আজকাল তো জানোই কত কিছু অ্যাডাল্টারেটেড থাকে তার থেকে যাদের পুকুরে বা কিছুদিন মাছ আছে তো খুবই ভালো সাধারণত ওদের কিন্তু আবার এদিক নেই ওদিকটা রয়েছে পুকুরে মাছ থাক মাছ থাকছে ফ্রেশ বাড়িতে যদি একটা কিছু পোষা যায় তাহলে তার দুধ হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো খাওয়া যেতে পারে কাজে অ্যাটলিস্ট কিছু না হলে তিন বেলা ভাতটা তো খাও যাদের সুগার টুগারের প্রবলেম নেই ভাত খাও ডাল খাও সবজি খাও মাছ পেলে খেলে ডিমটা খেতে পারো কাজে খা দুধটা খেতে পারলে খুবই ভালো ওই যদি না কষ্ট করে আর এটা কিন্তু আমি বলবো মেয়েরা তো অনেক দিন থেকে অনেক দিক থেকেই মানে ডিপ্রাইভড হয় যে মায়েরা শ্বশুর বাড়িতে বাচ্চা বড় করছে বা কিছু আমাদের আরও যে মায়ের যারা আগে মা হয়েছিলেন তার মানে শাশুড়িরা কাকিমা খুড়ি শাশুড়ি এরা কিন্তু যথেষ্ট ভালো করে ওদের পুষ্টিটা দেখবে তবে আপনাদের নেক্সট প্রজন্ম কিন্তু আরো সুন্দর হবে দিদি আমরা এবার ছেলে মেয়েরা বড় হয়ে গেছে বাচ্চাগুলো বড় হয়েছে একটু স্কুলে যাচ্ছে তো সরকারি স্তরে আমরা একটা ছবি বোধ হয় দেখতে পারি যে তারা একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করছে একটা বললাম সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প একটা ছবি দেখো সবাই দেখো কি সুন্দর বসে খুব সাধারণ খাবারই হয়তো খিচুড়ি ভাত ডাল হ্যাঁ ডিম সেদ্ধ ভালো ভালো খাবার কিন্তু খুব পুষ্টিকর খাবার কাজে এটা কিন্তু একটা খুব মনে রাখতে হবে মাথার মধ্যে যে এটা কিন্তু একটা সাবস্টিটিউট নয় সাপ্লিমেন্টারি মানে অতিরিক্ত খাবার দেওয়া হচ্ছে পুষ্টির জন্য এবং তাদের সারা দিনে যেটা দরকার তার প্রায় অর্ধেক প্রোটিন এবং ওয়ান থার্ড এক তৃতীয়াংশ ক্যালোরি এর মধ্যে কিন্তু দেওয়া হচ্ছে বাচ্চা যখন বড় হচ্ছে তখন তো সে যেটা একটু আগে আমরা একটু মাকে বললাম যে কিভাবে স্বাভাবিক খেতে হবে এবং আজকালকার জন্য একটা কথা বলি সব বাচ্চা দে এই ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড থেকে একটু দূরে একদম স্পর্শ করবে না তা বলছি না হ্যাঁ হয়তো মাসে দুবার খেলো তাহলে কিন্তু এই সব সময় চাউমিন এগ রোল কুকিজ ক্রিম দা বিস্কিট চিপস এইসবের মধ্যে ডুবে আছি এটা কিন্তু ঠিক না এটা শুধু ওবেসিটি বা স্থূলতা এখন না ভবিষ্যতেও এটা হাইপারটেনশন ডায়াবেটিস এবং কার্ডিও ভাস্কুলার ডিজিজ হার্টের অসুখ এগুলোর জন্য খুব খারাপ আমরা একদম প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে আমি এই ব্যাপারে একটু একটা লাইন বলি এই যে দেখো বাচ্চারা মিলেমিশে খাচ্ছে এই যে মিড ডে মিল দেওয়া হচ্ছে এবং ভালো দেওয়া হচ্ছে খিচুড়ি গরম গরম খিচুড়ি ডিম সেদ্ধ দিচ্ছে আমি খোঁজ নিয়েছি তাহলে বাচ্চারা কিন্তু স্কুলে আসছে কিছু না হোক ওরা শিখছে বন্ধুত্ব হচ্ছে ওরা খেলছে কাজে ওদের এখান থেকে ওদের আমাদের শরীরে যে পেজ মানে অম্লত্ব খারতের যে সূচক সেটাকে বজায় রাখা শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখা বিপাকীয় ক্রিয়া কোষের ক্রিয়া এবং সব সমস্ত জায়গাতে জলের রক্ত সঞ্চালন কেমন 
दीदी धन्यवाद देवजानी दी नवनीत दी और से संगे अपनारा खेल रखबें पुष्टर कथा कैमन भाव संसारे परिवार थकबे से कथा अवश्य खेल करबें सुस्थान नमस्कार